。是的，我就是当红歌手，过他就提着。在那个该死的贱人怎么回事？小袁，你怎么样？小袁，没事。小袁，我可以，我可以。贱人，你敢害我？小姐，我我。来人。没有我，你连你妹的医药费都交不起。怎么来了？这个恶毒的女人在干什么？也就是我爸要先求了。这么，梁守金已经看到韩元的脸，杀了他，绝对不能影响我嫁入梁家。还有他那个脑瘫妹妹，一块杀。别留痕迹，都烧了。真的，我就这样死在这里了吗？韩元，快，跟我走。这世上唯一对我好的人也没了，笑笑，姐姐没用。没办法为你报仇，你等等我，我来陪你。等等，你就这么甘心去死？可是我能怎么办？黄小小是天后，我根本斗不过她。你下了，我可以帮你。梁毅是你爸爸，黄小小和梁毅什么关系？你比我清楚。黄小小背靠的是你爸爸，你们都是一家人。没有人有资格成为我的后妈，包括他黄小小。相信我，下了，我可以塑造一个全新的你。他说的会是真的吗？我能信他吗？这张脸不能再要，我会请全球最好的整形医生给你一张全新的脸，会很痛，熬过去。我期待一个全新的韩元，千刀万剐我都能熬过去。我不叫韩元，我要带着笑笑那份活下去。以后我叫韩双双。不愧是最好的整形医可惜了，可知附近都是监控，背后还有梁一族靠山，拦不倒他的。那你说我要怎么做？闭嘴！用美色勾引他，听懂了？这样子
要打败霍小小反应，难的是他身后的金主。怎么回事？不好意思，梁总，前面有人挡路。绕过去，不要浪费时间。梁毅这个人经常喜新厌旧，你要做的就是把霍小小从他身边淘汰。怎么可能是他？停车。吊上了，计划继续。杨毅，你这样就上钩了。我心中的自己微妙，不愿意为爱放手，去追寻，用心去。你好，啊，不知道我有没有这个荣幸，邀请你参加我们巨准娱乐签约歌手的面试。霍小小，你的男人也不过如此。那个，我拿到面试机会了。做的不错，啊，但是记住，永远不要对老男人心动。我。各位老师好，我叫海峰峰。长得倒是漂亮，但你这个名片儿怎么像是简单？先唱吧，哪怕是梁董选中的人，在我这儿也是要过了面试的。我来看看梁毅推荐的女人是谁呀？好想笑，太简单。你怎么来了？我签的歌手，不可能给你做替唱，想都别想。老赵，梁毅看中的是你的才华。我可不，我劝你最好对我放尊重点，不然等我成了梁太太，我第一个收拾你。你，好了好了好了，呃，我们先开始吧。准备好的，我要签他，他就是下一个天后。不行，他我要了，你们谁敢跟我抢，我就把谁赶出娱乐圈。你签了他，做我的替唱，要不然我让你永远也唱不了歌。当初为了笑笑的医药费，我受尽委屈，现在他死在那场大火里，你还想让我做你的替唱？做梦！专业的歌手不该有替唱，你又不是哑巴，唱不了就滚出歌坛。你。你们上，我要他跪在地上，给我磕头道歉。谁谁敢？我可是梁总亲自推荐的人，送我，你们想不后果吧？行，今天我坐在这儿，我倒要看看你怎么进。呃，好吧，请大家来打分，三个人通过就可以剧准娱乐签约。好，你开始吧。啊，很可惜，确实没有通过。确实可惜啊，梁总，小梁总，要不是我临时兴起来看看大家，都不知道现在剧准的签约要求越来越高了，是吧，父亲？您怎么来了？您刚刚没有听到什么吧？老赵，我以为剧准的签约应该公平公正，你看看你带的团队是什么样子啊？太让我失望了。抱歉，梁总。是我管你说。梁毅，同样的声线，有我一个就够了。能不能在我嗓子好之前，让他做我的替唱嘛？小妈，你这样做就不对了，人家一看就是大虎的苗子，干嘛躲在台下呀、啊
，我决定了，巨准下个阶段全力捧韩双双出道。梁毅，莫小小，这是公事，你不要总是胡闹啊。干嘛？谁让你勾引他的？把霍小小从梁毅身边替换掉，取而代之，不是你说的吗？下次不许这么做，听懂了吗？你不会是吃醋啦？怎么可能啊？你想多了。好、哦，我等会儿要去参加签约晚宴，我们的计划还是很顺利。以后不准勾引梁毅了，知道了。从电影里对，现在很对。小小姐，小小姐，好久不见。一年，我赶了一年的路，终于站在你面前，霍小姐。让你身败名裂，为我妹妹偿命。小张，梁导，上次的项目做的怎么样？一会儿跟我去见几个老朋友，他们手里有很多资源，会给你很大的帮助。好，那我先去补个妆。我在外面等你。你干嘛？疯了，杨小姐，你趴在外面呢？韩双双，我说过，不准勾引我父亲。双双，我听到有响声。双双，是摔到了吗？回话呀，听见没？你可是顶多男明星，你别犯恋爱脑行吗？现在。不答应，别闹了，他真的来怎么办？刘某，怎么这么久才开门呢？里面有人啊？我我没人，我自己一个人，你衣服弄不好。你这个小笨蛋！我帮你介绍给几个投资人，要好好表现。梁总，我一定不会忍受。给大家介绍一下，这位是我司新签的艺人，刚出道，以后还请诸位多多包涵。你梁总带来的人，我们肯定会照顾啦。双双这么好看，一线小花不是问题呀、啊。那之后就请各位多多照顾，我心安为敬。哈哈哈哈哈！来，霍小小。你用我声音得到的一切，我都会拿回来的。那我先失陪一下。张总啊，哎，辛苦了。哎呀，不好意思呀，真是可惜了
这么一杯好酒了。韩少少，你要是下次再靠梁一那么近的话，就是这么一杯酒的事儿了。是吗？可是怎么办呢？刚刚一哥一直亲我，都让我走哎。双双，双双，一哥，疼！我们有事，毒妇，以后不要再出现在我面前，我不想再看见了。一哥，不是的，一哥，我想小小姐应该不是故意的，要不然那就我给她道个歉吧。你又没做错什么，为什么要道歉呢？有一哥在，双双再也不怕被欺负。明天有一部戏，女主角特别适合你，我立刻就安排你进组。谢谢一哥，韩双双，我不会放过你的。贱人，你敢抢我的女一号？能者居之而已，是吗？小小姐，你就气得狗急跳墙？你骂谁是狗呢？你也别太天真了，你以为有一副好嗓子就有用了吗？有好嗓子的也不止你一个呀，你知道吗？之前有个人比你唱歌还要好，但是你知道他最后怎么了吗？他像狗一样在地上爬，<笑>就为了从我这儿拿钱给他妹妹治病，他最后被一场大火给烧死了。<笑>怕了吧？我告诉你，你要是再敢动歪心思，我就像烧死他一样，烧死你血债血偿，我让你这么做了吗？谁有蠢货才会让他死、啊？怎么，你想为了他在牢里坐一辈子吗？只要他能死，我什么代价都愿意付。闭嘴！他不值得他付出任何代价。我告诉你，以后别再找我，明白吗？我不明白！我妹妹被他烧成了僵尸，他凭什么不能去死？现在让他死，对谁的？不要为了他脏了自己的手。我们可以慢慢的报复。他以前根本不把我当人看的，连同他们，他都还我。想逃的，但首先也知道吗？我真的想逃的，我想逃。过去了。可是现在你要跟他斗的话，舆论这边你不占优势。现在要做的就是提高你的知名度。那我要怎么做？很简单，和我传绯闻。你在说什么？霍小小最在意的就是名利，你红了，他再也红了。可是，可是，他如今
。你放心，我可是一线明星，以后传绯闻就会红得更快。嗯，不是，我是怕对你影响不好。这个你不用担心，我不在乎。梁书记，你的这份恩情，让我报了仇之后，我一定会报答你的。你要以身相许啊！啊。把你对我爸用的招数，现在全部用在我们身上。我们排练一下，怎么传绯闻？梁素锦，我不行。你不想报仇吧？怎么，现在就不行？哎，老总，这场大祸是不是你搞的鬼？你们这是在偷情！哎呀，看来是我打扰了一对演员呀！请问杨颖颖和韩华华小姐是在谈恋爱吗？韩华华小姐是和人有关吗？我和韩小姐只是在试戏。试戏？试戏需要这么近吗？你们看到的就是剧情内容。如果你们不信，换一个。那到底是不是他？谣言只是，别怕，我们走。给我安排，找机会把韩双双吓唬一下，别弄死就行。那那个监控怎么办呀？现在知道怕了，放心吧，我都处理好了，下次别给我惹麻烦，听到吗？嗯哥，哥，我好了，你的费用压不住了。压什么压呀？让绯闻传的更棒一点。我去，你们俩是不是真的在一块了？也不跟我说一声。这么看。梁守金和韩双双还真像一对儿呢。我倒！这贱人的动作怎么跟当年那个丑八怪一模一样？梁毅，你还不相信？现在证据都摆在咱们面前了，他们两个就是在谈恋爱，咱们就不要打扰他们了。你们谁？解释一下。这照片拍的也不行啊，把我的大长腿都拍没了。哎，这张不错。蛮有氛围感的，啊！梁少金，爸，我耳朵没脑，干嘛说话这么大声？混账！立刻发微博长情！别想了，不可能。双双，你是怎么想的？梁导。我觉得虽然是绯闻，但是够了，确实。不要再说。哎，慢走啊，不错
。我倒希望咱们可以成为一家人。你们两个都喊我妈。给我查韩双双的资料，重点查一查他和韩元的关系。为我们的初步计划成功，干杯！干杯！现在在我爸心里，霍小海算不了什么，你马上就得上死院。希望那天能快点到。下一步计划。就是搞垮两亿，让他身败名裂。你和你爸关系为什么那么差呀、啊？因为我妈，霍小小把我妈气出了抑郁症，我妈最后病死了。你以为梁毅他不知道吗？他其实什么都知道，他就是不想做。这也太可恶了吧！我相信。所以帮你也是帮我自己。没想到，有这么多不可控的地方。不可控，不可控是指你喜欢上我。所以呢，你也喜欢上我，是吧？我，我也。那要不我们换个主意？我跟梁毅那个老家伙比起来。对谁更感兴趣？我，你先回答哦。要是回答的不好，知道我们做不成。想不想今天晚上霍小小身败名裂？嗯，你有什么办法吗？晚上跟我去参加一场宴会，做我的女伴。请你看一场好戏。哎，这里面可都是霍小小的黑料。今天晚上的晚宴人很多，媒体可都在呢。这个要是爆出去，舆论和黑粉可受不了,了。嗯，霍小小，我等着看你的好戏。妈，你所受的痛苦。霍小小和梁毅得百倍偿，一定会成。梁阿姨和笑笑一定会保。梁阿姨，多次的配合进行接触，在这边当主管。以前有给有提供一个这个设施没有？韩少少，你父亲也在，他还给我绯闻，请问你怎么看？各位，韩双双和我儿子的绯闻是假的，稍后我会开发布会成立。等等，跟我走。啊，不、哦，梁静，梁静，先生，你快，梁静。梁总，叫我过来是有什么事儿吗？你说啥？嫁给我。哦、嗯，梁总，我我不管你跟我儿子以前有过什么，只要你跟他断干净，我就答应你，从此以后，只捧你一个人。唱片、电视剧、电影，你要什么，我就给你什么。梁总，收下他。从此以后，你就是我聚准娱乐的老板娘。霍小小，你当初拿那个破钻戒羞辱我。现在，换我来羞辱你了，莫小小。一哥送我的钻戒有十克的，你的、嗯？怎么可能？一哥怎么可能跟你求婚？你怎么可能？毛手毛脚的，弄坏了你赔得起啊？贱人！还在做梦呀，霍小姐！现在巨准娱乐的老板娘是我，已经出去
，好你个韩双双，你居然敢打天后，你吃了手心 boss 哪了你、啊？我怎么就不能打他了？等着啊！你马上殴打前辈的新闻就会上了头条。等着瞧吧你，于英姐，你在公司干了多久？梁总已经向我成功了。你这样跟我说话，啊，梁夫人，是我有眼不识泰山啊。我先走了。用断句，配你的血弄脏，晦气！贱人，我看你能嚣张到什么时候？不劳您费心。潘双双，刚跟我睡完，就答应我爸求婚、嗯，什么意思？杨守金，大家都是直女，不管是结婚还是上床，都是女权，你教我的。伶牙俐齿，我是不会让你嫁给我爸。别动，过了今天。梁守金。我是喜欢你，但报完仇之后，我更想离开这一切。恭喜，谢谢梁董。韩双双，等下有你好看。今天真的非常荣幸可以获得这个最佳新人奖，感谢所有人对我的看见还有肯定。也感谢我的领路人梁雨蒂，还有梁董的精心栽培，还有我的粉丝歌迷。顾台，顾立哥，韩双双，我就是那个牛逼，你凭什么有资格可以出道领奖？韩双双，照片上的丑女是你吗？你是否承认卷国荣？欺骗粉丝，这种娱乐知道吗？你是骗了所有人。梁毅，你确定要当着这么多媒体的面与这个丑女有牵扯吗？梁守金，他们都知道了。没关系，我带你走。这是公司的解约合同，我限你今天之内交出三个亿的违约金。照片是你放的，是我又怎样？韩元，你斗不过我的。你忘了，我有成千上万种方式来对付你。你需不需要我来一个一个的帮你回忆一下？我能烧死你妹，就能再杀你一次。没证据，你能拿我怎么办？你笑什么？我想想，我皮笑笑，我要你偿命，我要你给他背面。叔叔。放手！放手！记得跟你说什么吧！放手！疯子，你这个疯子！你敢欺的，想想一定会过来找你偿命的，你会随时幻想疯子，熬死我！想想，你敢诅咒我！你要是再敢上前一步，我会放过你
，真的很漂亮，真的。叶倩比很多人都好看了，而且他们都善良，他们讨厌你只是在人间，而且我很怕你。我要，我想想，张明，我要，我想想，给我的笑笑唱。我要霍小小，给我的笑笑偿命。我要先把 U 盘交给警方，我一定让霍小小在监狱里待到死。张太便宜他，我一定要他失去所有。我要他万劫不复，我要他像我的小小一样，在痛苦中一点一点的死去。你想做什么？有吧？我想要一个万众瞩目。我要当着所有人，他在乎的所有的一切面前，记住。把我的演唱会提前，不惜一切代价，就定在明天吧。明天一定不会上，你想收拾你就收拾，不用担心别人。我一定让霍小姐寻找寻找。我知道，我救你，去死吧！住手！妈，只要你把我推开了，下次不准把我推开。我只是不想让你受伤啊。小梁总，当众官宣，你是要把我忙死啊？你最好有事儿。哎，要想清楚哦，你跟韩双双在一块儿，你们俩以后要干的是个多事。我们本来就是一条船上的人。现在有个好消息，就是明天晚上，你们俩的票那是一票难求。哎，但是有个坏消息，你这会儿楼下全是你俩的粉丝。哎呀，我得去忙去了。听说你受伤了，我来看看我的好儿媳妇。梁毅，你看看人家小情侣，听说早就同居了。你之前还想捧韩双双出道，还好及时止损。韩双双，你居然敢骗我！梁总，我只是想让你看清楚，你旁边这个女人的真名。你说什么就是什么。你为了顶替我的位子，不仅整容，还一边勾搭梁毅，一边勾搭梁守金。你嘴里能有几句真话？梁总，如果我说霍小小出道三年，一直都是由我做她的体长，她经常对我实施虐待，并且放火烧死了我妹妹，您信吗？别听他胡说八道，他就是想红想疯了，想拿我做跳板，炒作上位。你知道的。
他之前不是还答应了你的求婚吗？这不都是为他自己？韩双双，你到底骗了我多少事情？难道第一次见面也是蓄意的吗？所有事情都是我安排。真是好儿子啊，韩双双。如果你答应我，可两手金断干净。我还可以包养你，做他的小妈也不是不可以。我要的从来都不是钱，一个公道而已明晚，我要你一件一件穿。老赵，哎，谁让你们这么安排的？杨董，我也没办法，这是小梁他自己安排的。不可能，梁守金为了他。大家晚上好，给大家正式介绍一下，这是我的女朋友韩双双。是的，她也是韩媛，没有人比我更了解她。我希望大家听完他的故事之后，可以接受他，因为你们也是我很在意的人。大家好，我叫韩元，一个又丑又胖的女人。没错，就是这样。我确实整过容，也确实瞒着所有人知道，欺骗了粉丝，我感到很抱歉。一年前，我还是霍小小的 T 厂，我在幕后偷偷唱歌。不可能，他污蔑我，让他下来，让他闭嘴。一场大火，他污蔑我。我的妹妹也烧光了我所有的一切。梁毅，你救救我，你帮帮我，梁毅，他污蔑我。你以为梁守金的厂子是我说了算吗？如果他污蔑你了，你报警吧。今天，在这里，我要控告主谋霍小小，出道三年以来多次用烟头、小刀对我实施虐待，并于一年前蓄意谋杀，帮我杀死了我的妹妹。他没有证据，我没有杀人，我不是凶手。凶手的照片我们已经掌握，马上就可以交给警方。今天在这里，我要为我和我的妹妹讨回公道。公道，公道，公道，公道，公道，公道。身败名裂，一无所有，往后余生交给金宇。他可是天后，你都够了。一年前，你根本就该死。从天台跳下去摔成一滩肉，但是我没有死。你知道为什么？因为你。
，我花了一年的时间整容成这个样子，我经历了无数次千刀万剐的痛苦，我差点死在手术台上，但是我还是没有死。听我，黄小香，只要你还活着，我怎么舍得去死呢？警车马上走。如果你现在跪下来求我，我还可以让你体验不可能！你这个丑八怪，你这辈子只配跪在地上给我当狗！你和你那个脑瘫妹妹，都该死！永远不要侮辱夏夏！韩双双，韩雨，你以为你整了容就可以无所不能了吗？不要，我帮你来回忆一下给我当狗的日子呀！你好像最怕烟火，今天我就让你体验个够。你笑不要，我帮你来变成丑八怪。搁哪里好？这里还是这里吗？你这双眼睛还不服输？那我就把你的眼睛挖下来！不要，你不要过来！不要再敢靠近他，我就带着他一起死！黄小香，这还来得及，不行了，从轻出行。<笑>你是要让我自首？越死也不会去坐牢。在我死之前，我先送他上路。在我死之前，我先送他上路。大哥。叔叔，对不起，我来晚了。叔叔，嗯，干什么？我不回家，回家了。你别过来！你也知道疼，那我当初求你的时候，你为什么不肯放过我？你正在经历的，我怎么是死死你？韩双双，你本事都杀了我呀！我做鬼也不会放过你的。我不会亲手杀你，我会把你交给警察，让法律制裁你，这辈子你在监狱里过。叔叔，后面都是警察，他逃不掉的。叔叔，我去。今年不带他进监狱。叔叔。
我好像比之前更喜欢你。干嘛跟跳水架的手说？说什么？我可什么都没说。你说了。你喜欢我。说。我不记得。明明说了。我没说。愿意嫁给我？你在干嘛？你猜我在干嘛呀？嗯，到哪儿？老板。嗯。先吃点这口。等着，老公再给你做点爱心早餐。那我等着你啊。走，等他来。手机，快点把照片放在这儿。他是。我没有发过这样的照片啊！可惜了，有可知。叔叔，怎么了？这不是我。叔叔。你把手机。你能告诉我，当面的女人是谁？你能告诉我，当面的女人是谁？必须整的和这个人一模一样。用这张脸需要照片的这位当事人同意，他，他死了。师傅，师傅，大将军，我，漂亮，真强，那是谁啊？我要是谁？哎，我来给你们解释吧。你来干什么？我只是把你做的好事告诉当事人罢了，不然双双多可怜啊！做了你这么久的替身，闭嘴！照片上的这个女人，是我儿子的初恋情人，真相一模一样。不过你放心，他不会来和你抢我儿子的，他已经死了。给我闭嘴！他从我身边抢走，他囚禁起来逼他自杀，对不对？儿子，我提醒你啊。你的小命我还看着呢，叔叔，叔叔，哎，好好给，你把他整成这个样子，就是为了勾引我吧？但是现在看来，才是这个被勾住的，<笑>跟他的事。跟你没有关系，可是你是知道，最喜欢把你的东西抢过来，最好时时刻刻的陪着他，否则我不建议让他做你的小马
，叔叔。哎，你问，姚守金的房间在三楼。你儿子是关我的，说没订婚前绝对不碰。比起他，我觉得梁董也更懂情调。我喜欢。哎呀！手机，你发他！你疯了？发他去是多久啊？啊！演技可以出道了，可惜我不会再碰你了。我走了，这个世界太差劲了。玩够了，下辈子见吧。叔叔，你醒了。杨少金，我的呀！叔叔，你听我解释。杨少金，是我不配被爱，还是你觉得丑八怪就不配活？不是这样的，叔叔，我爱你，无论你长成什么样，我都爱你。是我儿子这种，叔父，那个放下，你不要伤害我。为什么不行？难道这张脸也不是我的？如果你爱的时候，你会在乎我长什么样子吗？叔叔，你打我也好，骂我也好，但是你答应我。叔叔，把你整成这个样子，确实是我有意的，但那都是因为我爹对你这张脸念念不忘。你难道没？我对安院更多的是愧疚，要不是我把他带到我爹身边，他就不会被囚禁，只会也不会抑郁而亡。叔叔，我爱的人只有你。够了，我真的，还是你的。叔叔，那你起码让我做到一个尽父亲的责任好吗？你说什么？我们的孩子，三个月大了。医生，医生说他很健康，真的。我有个孩子。你好，医生，刚刚这个房间被你去哪儿了？你说韩双双嘛，他说他出去散散步，我可喜欢你们俩，我们。打了，我我给你煲了汤。跟我回家喝点吧。现在可以分手了。双双，你就这么想跟我分手的吗？啊！我们说过要一直在一起，你现在就后悔。后悔。你可以走。我找到送你回去。
我前段时间接了一个情况，出去一段时间，过段时间再看你。那回去吧，我只是想静静，不会想不开。我遇见过千次白次。把故事娓娓道来的说，把情绪摊开之后再藏着。你那么独特，是我辗转反侧，就像长途旅行。嗯，好着嘞，没错，也明白。嗯，哎，我又没打过胎，我咋知道的？行的。啊，别的。嗯。哎，那自己想，就一个人转一个。啊，好嘞，好嘞，好好好，我知道了。哎，好，哎，来了，来了，那来了。嗯嗯嗯。二、嗯、哥，我跟你说，那陈过世的时候，手机都没找过提醒，他真的爱你，对吧？还有什么？就打开这个时候，伤身体就伤感情，你有啥不舒服的？我带你去看看。没打啊！你说，孩子。这家挺好的啊，所以你来干嘛？我想清楚了，你不想对我负责可以啊，但是我得对你负责啊，是吧？从今天开始呢，我就负责照顾你的日常起居，饮食健康，那你不工作，卫生打扫，工作，全去吧，在家去，随便你吧，嗯嗯，我去给你做饭。我在你这儿吧。这样。这干嘛呢？他应该是在做饭吧？哎，我去，这白糖在哪儿啊？旁边那个。啊，不是那个盐。哎，应该是。那哪个酱油哪个蚝油啊？那个是醋。喝一点。嗯。哎哎。我问擦擦，我，杨小姐，不管你做什么，我的决定都不会变的，我就回去。还是这么倔啊！我的决定呢，也不会变。我说了，我要娶你，就这么。那、哦、我今天啊，开动啊！你说是男孩还是女孩？怎么关你的事？怎么不关我的事儿啊？我猜猜啊，应该是女孩。好啦，你出去让我认识。嗯。那行吧，先休息吧你。有什么事叫我啊？走了，身体不舒服吗？工作吧，没事。没事，哥哥，要不给你泡碗泡面吃？嗯，好。好吧，你早点休息啊。
。梁守金，我该怎么跟一个死人争你心里的位置？他已经永远在你心里占了一席之地。幼稚死，小学生的招数。我好像比之前更喜欢你。要不要跟陈老师要个手机？说什么？我可什么都没说。你说了，他说你喜欢我，是吗？我不记得。这家子，怎么回事啊？你怎么了？说吧，买了说。哎呀，哎，他买这个，蛮好吃的。这个我确实。不太适合做饭了，不过没关系，我以后肯定好好学。哎，对了，我还有那个什么没拿。白小金，结婚吧。你说什么？我说，我们结婚吧。无论贫穷还是富有，健康或是疾病，生老还是病死，请问您是否愿意？我愿意。他不愿意。这性格有良心，真的，我看你有良心。行，行，行，行。安月，你还活着？阿月，你没死，真的是你。梁秀清，你知道今天是什么日子？是我们结婚的日子。可是阿月她……她死了活的，跟你有什么关系？你要娶的人是我，韩双双。双双，今天是我对不起你，我会不给你一个婚礼的。所以，在我和他之间，你还是选了他，对吗？事情不是你想的那样的，我爱的只有你。但是照顾安月是我的责任。梁少金，如果我说我要你今天在这里跟我完成婚礼呢？少少，你还是那么漂亮。别碰我。安月。咬我！隔了一年了，还没有学乖呀？你还等着我儿子来救你？小雨，啊！安月，你还是那么漂亮。你别碰他！宋金，我怕。有我在，别怕。好儿子，你该不会两个女人都要娶吧？梁守金，如果我说我今天一定要你陪我完成这场婚礼呢？事情不是你想那样的，双双，我很爱你，但愿我必须要守护。行，这位女士，你为什么和韩珊珊长得一模一样呢
我本来就想这样。那你意思还能让赵丽颖的脸遮得拢？我。梁小弟，你是为了娶这位小姐抛弃了红双双是吗？滚。小金，小金，你知道吗？我回国第一个想见的就是你啊。阿月，姐今天怎么突然出现在婚礼现场了？怎么了，小金？你是想不要回来吗？不是的，我不是那个意思啊。你活着当然我很开心了，只是、啊……你是怪我。破坏了你的婚礼，不好，我真不是那个意思啊，只是这一切都太巧了，而且你还穿着嫁衣。我看到你的婚讯，又看到那张脸，我以为你是被你爸骗了，所以我才千辛万苦赶回来的。怎么知道你真的喜欢他？那我不如自己死在国外好了。阿月。我真不是那个意思啊！嗯，手机，你可以再抱抱，像从前那样。阿、啊、月，别怕，我一定把你救出去的。阿、啊、月，别怕，有我在。今日，梁咏琪和韩双双婚礼现场出现了一名和韩双双长得一模一样的女士。梁咏琪在看到这位女士时，立刻抛弃韩双双，抱起女士离开了婚礼现场。此时此刻，梁咏琪在医院和那名女士拥抱着。今日，梁咏琪和韩双双婚礼现场出现了一名和韩双双长得一模一样的女士。梁咏琪在看到这位女士时，立刻抛弃韩双双，抱起女士离开了婚礼现场。此时此刻，梁咏琪在医院和那名女士拥抱着。还没睡啊？我在等你。吃点水果，别抱我。你在医院抱着安月，我来又抱我婆婆，你恶心不恶心？不是这样的，双双，你听我解释啊。安月是因为我才被我爸盯上的，我不能因为他。那你就忍心看我被所有人嘲笑吗？安月是你的主，那我也是你的妻子。周杰，是不是我和安源之间，你永远都不是的，双双，我们马上补办婚礼，好不好？现在补办婚礼还有什么用？周杰，如果你不能跟安源断干净，那我们的婚。双双，我已经跟安月解释清楚了，这次是我对不起你，你可以再给我一次机会。真的，双双，对不起。不会出事的
。我那个傻儿子呀，还以为是我逼你的呢。你说什么？我听不懂。哎，居然同时勾搭我们父子俩，出了车祸就假死出国。把我们两个人玩弄在手心呢，李小妹，你利用我人就死，我不得受点利息？手机要了。我现在走有什么好处？你不是喜欢那个韩双双吗？两手金股票。哦，那你可要说话算话，否则你当初勾引我的视频会不会被我儿子看到？那可不好说啊！你有这闲工夫，还是擦亮眼睛吧。杨一松，只要我在国内一天，他都不会放过我的。小金，我好怕、啊。放心，我会让保镖来看着的。可是，如果你怕双双姐误会，我可以跟他解释。海月，帮得了你一时，帮不了你一世。可是，当初是你说过会照顾我一辈子的。想对我年轻的时候，现在我已经找到自己想保护的人了。就在人间大好。啊！我一怎么都没有？海月，傅金，如果不是走投无路，我也不想麻烦你的。可是我实在是没有办法了。在你生活不能自理之前，我会照顾你的，你放心。那我可以住到你别墅里去吗？不行，那是我跟双双住的地方。可是你但凡不在我身边，梁毅就会像苍蝇一样围着我转。我不想再回到以前被他囚禁的日子了。放心吧，我会给你安排最好的酒店。单从容就你一个人，就这样吧。你是觉得我会伤害双双？阿月，我不想让双双再受到任何伤害了，真的。你很好，但是双双真的不能再受到伤害了。了我明白，该死的，不过是个替身而已，你居然那么看重他，这个替身必须消失。双双姐，我没地方住，手机帮我找个酒店，你可别误会我。小金，今天谢谢你了，要不要进来休息一会儿？不了，我还有事儿，我先走了。小金，那如果梁玉他再追来怎么办？你找门口的保安，他们拦不住，我也没办法。小金。这个，这个电话啊，喂，代班人，忙着干什么呢？出来喝酒？在家陪老婆呀，哪有时间喝酒？不是吧，一个替身而已，你还动真感情啊？下次别给我说这种话，不是你当年多喜欢安月，我们可都是知道的呀。够了，行行行，你高兴就好。我们在老地方等你啊，一定要来。你去。
。老婆，怎么了？哎，老王他们非要让我出去喝酒，我说那太冷了，想去啊。去吧，谁让我的宝贝朋友那么多呢？我去找呗。让你关心。嗯，我抓两只。好、哦，拜拜。嗯。出来，你自己玩。手机，你还好吗？啥啥？我的老婆。嗯，手机，你喝醉了。我是安苑。要我说，咱们老梁和安苑才是天生一对啊。就是啊，那什么韩双双不是走龙丑八怪，靠脸上位了。安苑都回来了，他还缠着老梁不放啊。别这么说双双啦，他也不知情的。安苑，你就是太善良了。没错啊，我要是你，我非要让你寒霜。你们是不是在说我老婆？林、啊、凯喝醉了，我带他先走了。两手巾呢？他被安苑带走了。咱俩公司什么情况？老婆，老婆。是老婆的味道，老婆，我想你啊！你别以为你耍酒疯，我就能放过你。回家了，不要。嗯，老婆，老婆，刚刚我在外面遇到一个人，和你长得好像，他他要带我回酒店，他还要亲我。是谁呀、啊？我的衣服是我老婆的。双双，双双，双双，你是谁呀、啊？我的衣服是我老婆的。老公，我是双双呀，你喝多了，不认得我。双双。啊，你不是双双，双双，没有你这么丑，双双，双双，双双，我，我，我，我哪里臭啊？但是，嗯，这是我没办法接，我跑了，穿身上，臭臭。老婆，老婆，别闹，回家了。老婆，老婆，嗯，老婆，老婆，拿手机。嗯。你真的喜欢我吗？我当然喜欢了，我喜欢喊上上。<笑>
Apa? Apa? Ini. Sa Sa. 还有六个月，我们就能看到孩子了，辛苦你了。我也想早点看到我们的孩子。请韩双双来十九号诊室就诊。那我去诊室了，在外面等我。嗯，好，慢点。嗯。杨月，你又在搞什么花样？安月，你好好瞧瞧，我儿子是不会来救你的。梁月，你快放开阿月！韩双双是你的，安月自然就归我了呀。双双，我很快就回来。你这边有家属陪同吗？有，他就在外面。医院的播放器已经喊了三遍了，你去给我打个电话。哦，不好意思。你要我联络好，再。你要干什么？我是同情你选了一个不着家的男人。你看看，安院一个电话，他就跑了。那也是我和梁守金的事，跟你有什么关系？我好歹也是梁守金的父亲，我自然是希望他能够幸福的。但是我也不能看着你受委屈啊。用不着你多管闲事。双双。我知道你不相信我，但是你知不知道你跟梁守金住的别墅密码是谁的？零二幺零，二月十号，安院的生日。嗯매일그리움속에그대를불러보지만닿을수없는마음은나도이젠알것같아요내안에그대를넘을수없네요애써도그게잘안돼요마음과반대로밀어내려할수록이토록더아파지네요기억하나요나의이모든얘기를그대향한내깊은진심을매일그리움속에그대를불러보지만닿을수없는마음은나도이젠알것같아
，原来左脚丫就算穿了白天鹅的衣服，也永远不会被淘汰。接下来要收起吗？双双，今天不为自己考虑，也要为自己的孩子考虑一下吧。怎么一脸怒气？没搞定韩双双？别跟我提他了，他趁我不注意，直接跑掉了。哎，你还好意思说我？我费了多大劲才帮你把梁巧晶搞下来，结果你还是没有留住他。谁知道他吃了药了？来吧。梁月，你在干什么？下来。我这个傻儿子，唯一的弱点就是责任心太重。你可要好好把握。放心。手机啊，我原本呢是不想这么做，但是我实在接受不了你。手机，什么？手机。梁毅给你下了药，这个药我可以帮你了。阿九，手机。白玉，怎么睡不到韩双双，就想来睡我？你不喜欢吗？梁总睡了我那么多次，并且抱着我，还想起我，让我很高兴。要什么都给你。如果我输，我想要韩双双和明月的女主角。你又要搞什么？韩双双现在已经怀孕了。你如果现在搞他出事，我儿子发起飙来，连我都保不了你。我才不会搞事情呢！况且替身体在大 MV 由我来演，这很合适吗？韩双双耍你那么东西，你就不想演下去？也不是不可以，那就看你表现。韩双双，不过就是个替身而已。我要把我失去的一切。没事儿
先问问安院吧，他那么胆小，扇了我几巴掌，估计会害怕吧。是，叔叔。怎么？我是来给你看班的，我一直在看你啊。手机。别那什么。手机。有什么事儿吗？嗯，最好在这说清楚。我给你包了你最喜欢的冬瓜排骨汤，你要不要尝尝？啥？我很多年前都不喜欢喝汤了，你不知道吗？你要不要喝鸡汤啊 ？OK。那我给你放这儿了。阿月，等等。怎么啦，手机？怎么啦，手机？不说，先进。我想我要和你说清楚，我现在爱的只有韩双双一个人。我希望你明白。手机，你不要自己骗自己，好不好？我是个成年人，明白自己在说什么，你也别在这跟我装糊涂。你想要多少钱，我都可以给你，或者要什么物质条件都行，我可以满足你。但是我要告诉你，以后少打扰我和双双的生活。那手机，你现在是要跟我？对，我就是要跟你断干净，就这样。你们好吵，我要去拍戏了。妹妹，拿下衣服。哎，叔叔。叔叔。双双，跟我回家去嘛，我好照顾你。韩双双，只要你不消失。手机永远看不到，放开我！我求你了，你别碰我。哎，叔叔，当你拍戏的时候，没接个电话。安月。他又打电话。哎，杨哥说，你不要私下跟安月接触，怕他又搞事情。这情况不一样。喂，小东西，小英又来威胁我，他救救我好不好？我是酒店司令啊，我好害怕。还有出事情吗？你让我听说，为什么要让我拿刀？用不用？用不用？我给你去。不用，男人不方便。安月。不知道，如果手机看到你和梁毅的床上，他还会不会要？这个孩子，你不能留。不过现在还不是拿掉这个孩子的最佳时机，韩爽爽，我会让你一无所有。所有阻止我和手心在一起的人，都会出。说吧，这次你又想要什么？也没什么，只是有点小忙，想让你帮一下。双双姐，梁毅又来威胁我，说他救救我好不好？我是酒店司令啊，我好害怕。
都怪我，没保护好你。我知道爱他的短信越来越长，所以我……我都知道，不用解释。啊，但是……叔叔，别想多了，好好休息。可是孩子……孩子没事。重要的是你，放心，我不会放过阿远的。虽然他回来之后一直在闹事，可是我还是觉得，毕竟是我弄了他的脸，你帮我转告他，这次事情过后，就真的是两不相欠。两不相欠。你做梦吧，梁少军！木星，我最后再跟你说一次，钱要多少我给你多少。你云双双已经是在犯罪，以后不让我再发现。哎、韩双双，全都怪你，是你抢走了我的生活。好呀，那我就去抢走你最珍贵的东西。安月，你对我做了什么？韩双双？不对，是安月。看来你真的很喜欢那个人。这条裙子，还有这颗痣，换的。明天晚上，我需要你把梁守军留住，留在总部，不要回家。双双说什么我都答应。原来我才是那个替身。梁小军，你干嘛？还有人呢。人怎么了？啊！不要脸！我不要脸！嗯、啊，不是我不懂事啊。明天要到梁总那儿去报道一下，说是你的演唱会推迟了。他不是经常服务生宴吗？管他干什么？我咋知道嘞？我又决定不了。我今天晚上晚点回来，去公司看看梁毅那个家伙到底在搞什么鬼。拜拜。医生，医生，梁少军，孩子，孩子，孩子，医生，这个医院输完就没什么问题了，让病人到了好好休息。好的，谢谢医生，他需要注意些什么？孩子没了，这是精神性创伤，需要修复的时间还很长，多多照顾他。来，喝一碗，也慢点。少少，我们之后
还会有孩子的。小姐，孩子都不会是他的。你先出去，我想自己睡觉。还有样子呢。今天晚上你在哪？江素锦，你是在质问我吗？说。我在梁一家，我被他关起来了，你就非要我亲自给你撤呀？徐长，如果让我知道双双是你推下去的，我让你给他偿命。素锦。阿月，搞清楚自己的定位。你刚做完流产，杨素金就去。酒店找阿月，你真以为你能在他心中取代安源的位置吗？你只是他造出来的复制品。你以为他会为了爱情冲昏头，待在你身边吗？双双，我不相信。双双，你能去哪儿？妹妹没了，孩子也没了，就连未婚夫，没人跑了。这世上已经没有你的容身之处了。不需要你们任何人。小双，我走了，基本上自己，可能一个月，也可能一年，我会回来。回来找杀死我孩子的凶手，还有杨守金，别等我。你现在的科技能马上验出孩子的父亲是谁？孩子的父亲是谁？要在生下来之后才能确认。那就好吧。虽然不对的孩子的父亲是哪个，不过是谁的都不重要。这个孩子必须是两脚的狗屎。万里，最后一首歌，最后一首歌，叫你。空荡荡。废物两手金，天天收老子钱，再这样就凉了。好啦。
，生气、伤身对怀着良家骨肉的我，你可得负起责任。对不起，我们尽力了。到底是怎么回事？病人心脏病突发，剧烈运动，加上长途跑车，最重要的是送治不能。说不清，你太难过了。他今天为什么会出现在那里？他带我去的，你知道的，我从来都不管你。我看你只是嘴上说说不敢。受惊呀！你怎么能那样想我呢？双双不喜欢你碰我，以后别碰我。他都走了一年了，你还忘不了他吗？孩子真的是两亿的吗？舒金，你什么意思？你是觉得我是那种乱搞的人吗？舒金，孩子不能一出生就没有爸爸，你能不能想都别想。这舒金，双双姐也是孤儿，她最能理解没有父亲的那种感受，你就不能？我不配做你的前妻。放开他。爷爷，你怎么来了？你们俩结婚吧。爷爷，苏金，爷爷时日不多了，只有一个愿望，就是想给梁家留个后，一个身份正当的人，可以吗？爷爷，可是我有。爷爷，你放心，我一定会好好照顾。走。我瞧这女孩细心并不善良，生完孩子送到国外去。好，梁守金不愿意又怎样？无论如何，我都会是梁氏的总裁夫人，韩双双的所有东西都会是我的。守金，我知道你不愿意。但是，爷爷得癌症快去世了，咱们把嘴给我闭上。张守金，我告诉你，我现在非常想杀了你，但是我不能这么做，因为双双不会让一个杀人犯来当自己的老公。可是，我们马上要结婚了。他再也不能嫁给你了。安远，你最好给我想清楚，我顶多给你一场婚礼，但你永远不可能成为我的妻子好了，美女。
别这样，才半年不见就把我忘了呀！快上车。哎，可可哥，这次回来有什么打算吗？你心情好，回来找人算账。就麻烦诸位将婚信告诉他便。好。当着这么多名人面前，好歹给我点面子，不然以后我肚子里的孩子有谁会承认啊？嗯嗯。陆先生，请问你愿意娶那天的女为妻吗？这个流程就不要走了。手机。祝两位百年好合。你让我做的事我都做了，我打算在一年后离婚。这随你。叔叔，叔叔，真的是你，你回来了。好久不见啊，安小姐，梁总，欢迎韩小姐来参加我和手心的婚礼。那我就恭喜你，心想事成了。不是的，少叔。叔叔，杨主席，现在到处是媒体，你现在跑出去，像什么样子？爹，对不起。梁少杰。我从没见过这是参加婚礼上跟谈的造反的人。现在怎么了？你不是说有公事要谈吗？约在影院什么意思、啊？叔叔，叔叔，杨总，我不想跟一个有夫之妇产生绯闻。叔叔，我和月不是你想的那样的，听我解释。叔叔，不管你是什么原因，你凭什么觉得我会接受一个二婚的？叔叔。你俩这样让我很难做呀！再不停下来，我们的故事不知道要被媒体杜撰成什么样了。我只是个平平无奇的富二代，不想上头条。OK， 我先走了。你和他到底是什么关系？算是朋友，也不算。我对他算一见钟情，只不过他拒绝了。所以我现在和你一样，求而不得的备胎罢了。我和你不一样，不一样，确实不一样。你已婚，我未婚。梁总，双双刚回国，劝你别被媒体看笑了。先走了。爹、yeah, ，对不起啊，我让你失望了。<笑>我就这么一个心愿，我已经没有机会见证孩子出生了，你就不能让我安心的离开吗？爹，我的爱人回来了，我想跟他在一起，而且你让我做的事我也做了，对吧？孩子出生后。我会好好看的。
Čo svinie? Sao 不能让孩子出生我知道我们之前可能有一点误会那我给你一个家好不好那我给你一个家好不好你放心吧这很没有安全感你不是回国了吗如果你是指他每天被原配追着打你又敷衍我
，说，并不是你想的那样的，才是我的问题。我和月真是什么都没有，我们聊聊好。是被孩子逼的，对吗？也对，怀了孕肯定要负责。反正你们的婚礼我也参加过了，你们什么关系我清楚。少说，孩子不是我的。梁总，关照女性权益不太好吧？你的女人，对呀、啊，我们现在还要去约会。我加入？什么？加入你们的约会？有问题给你十万，坐对面去。再加十倍啊？你过去。再十倍，聪明。严总啊，听说你最近要经手哪家企业？湖南的游乐场，好像是。一点没有。我最近啊，也没什么，就是想考虑投资。梁总。杨总，你可要说好参花呀！之前没有接分我约会。小双，我跟你说的付出专题，你考虑的怎么样？你来接分。小双，这付出啊，就不要找家，辛苦一新公司还需要磨合，先去准备。巨人在双双最困难的时候和他解约，注定是长久的合作伙伴。小顾总啊，现在梁师是我说了算，合不合作跟你有关系。那也不能否认，巨人对此双双的事实。好了，让你们安静，你们想说什么？来一圈，来一圈，来一圈，来一圈！哎私生饭？不会，私生饭都是冲着你和我来的。那两个人明显是冲着顾城去的，应该是买凶杀人。那谁会杀他呢？图什么呀？商业内斗？傻子，我们商业对手可不会买凶杀人，做这种愚蠢的事。那就是家族内斗。我家可只有我一个继承人，宝贝的很。行了，有没有哪里不舒服？我给你叫医生。应该是买凶杀人了。最近得罪什么人了吗？没有。有可能，你才遇见他，遇到暗杀了。很有可能，他可能是怕我跟你讲他的事情。他是谁啊？梁志良。一群废物，给你们那么多钱，这点事都办不了吗？不行，刚聊手机没占之前，绝对不能。喂，梁总进的房间在哪？本少爷的房间一般不让别人进。睁大
你的狗眼看清楚，我可是梁夫人，她的房间我进不了吗？当然，夫人是能进的，就在二楼上去左手边，你上去看。少爷半年都不回不来一次家，等死你们！什么东西？我给你找了保姆，照顾到你出院。梁总，你费心了。我不喜欢保姆，我只要双双照顾。双双要签约巨准，没有时间照顾你，知道？他只选择了更熟悉的巨准，而不是选择了你。所有的追求者还有机会。小顾总，要我说呀，你还是继承了顾氏集团，再来跟我争吧。梁总似乎也好像没有解决梁氏董事会的内斗。你们聊什么呢？没什么，就是一些集团的事儿。少少，我不喜欢喝粥。去的太早了，只有九点了，明天给你带点。我来吧，少少。小钟对的粥好喝吗？好，好喝，好喝，好喝。嗯，好喝。嗯，那你们先聊，我去录歌，好好照顾他。去吧。叔叔，叔叔，好喝吗？双姐唱功好了、啊，谢谢。刘双姐知道梁总刚才结婚的事吧？我还没给传，全球都知道。知道还晚呢，双姐心可真大。辛苦各位了，我希望这个专辑能尽快发行，最好赶上过年的。确实赶上春节档的话，这个热度会高不少。你们尽快吧。OK， 那可能。过两天还需要你来给我补一些素材。好，没问题。好。嗯、我说剧准的人有这么闲吗？还要在年前帮你完成工作？当然没。啊，梁夫人，你已经是消失一年的过气歌手了。全公司呢，也确实没有必要为了你的专辑加班加点。可是梁总说。我可是梁老爷子指定的孙媳妇儿，梁守金已经给我办过婚礼了，怎么我的话在剧中不管用吗？梁夫人，只要你能对你说的话负责，专辑什么时候发布，按你说的办。我还有事儿，先走。等等，你那个朋友。是昨天饭店那个，果然是你。你怎么知道的？他吃饭的时候不是好好的吗？怎么就受伤了呢？是呀，怎么吃饭前还好好的，你走就受伤了？你什么意思啊？你什么意思？我只是想知道，呃，到底有多少？我一定要快点跟梁守敬领证，这件事情要想让梁守敬知道，我就完蛋了
。你说，这是不是报应啊？我逼蜀军去安远。想给梁家留下最后的线路，老天看不惯我呀，要说我走。老爷，<笑>您放宽心吧，少爷他是懂感恩的。再说，他不是已经跟安小姐结婚了吗？他抱怨我，我知道。你就是差点和蜀君结婚的姑娘。梁爷爷好，我叫韩双双。坐吧。确实和安然长得一模一样。他说你是缠着蜀君。还说什么？我的意思是，要他们尽快结婚。小安肚子里的孩子等不了。贤恩求报，倚老卖老，让孙子娶儿子的女。我听说梁老爷子早年也是下海经商的聪明，怎么老了老了却糊涂了？你，你就这么和恩长辈说话吗？我说话可比你孙媳妇礼貌多了。如果没有什么重要的事，你先说。等等，离开蜀军，让他们结婚。你想要什么，我都能给你。您跟梁毅不愧是亲父子，我告诉你，不是所有人都看得。这里是一百万，麻烦你管管你的孙子，让他别的来找。这姑娘确实有点不像话。韩双双，你完了。<笑>这丫头确实和守金是绝配。守金小的时候第一次来老宅子，他跟我说他很有钱，但是买不到他听话。<笑><笑>是呀、啊。当时您还说他是梁家唯一的继承人，钱能解决这个世界上所有的事，但是买不到傲骨，守江山需要傲骨。那您的意思是不让安小姐进门啊？这丫头骂的对，我是病糊涂了，随他们去吧。老不死的出尔反尔，韩小姐，您怎么又回来了？出去，我有话单独给你。讲。我想过来，不会再逼蜀军结婚了。你们全家都该死！你说什么？梁毅当时挡了我，所以把他弄死。我本来以为你会是小姐，没想到韩守军，我就不明白了。我想跟梁守军结婚，怎么就有那么多人来反抗？<笑>我是安远，我只不过是点了口醋。换了件衣服，现在所有人都会觉得，气死你的是韩叔叔。爷爷，再告诉你件事，其实我肚子里的孩子也不像你，<笑>你那个废物儿子根本没有能力让女人怀孕。不过我还是要谢谢你，让我和守金举办婚礼。现在所有人都觉得我就是你们的女儿。
。小顾总，喜欢被人照顾是吗？啊，好好照顾。阿乐，嗯，喂，你说什么？你见爷爷了？对呀、啊，怎么了？爷爷被你气得心梗去世了。不可能啊，我走的时候还好好的。去看一下，你不用去。爷爷，爷爷，爷爷，小琴，爷爷他。到底是怎么回事？韩小姐把我赶出去，说要和老爷子单独聊聊。没几分钟，我就听到了警报声。小青，爷爷他希望我们完婚的，这是他最后的愿望，我们替他完成吧，好不好？把事情的真相一件一件的告诉我。就是韩双双气死爷爷的，你是要偏袒他吗？都别听话。他说：“我知道你嫌弃话，他说爷爷你老卖老穷鞋嘛，还把你穿到爷爷脸上，这就足够气死爷爷的了。”安小姐，你又不在现场，您怎么知道韩小姐说了什么？在门外听。是你冒充韩少少，去二。我没有手机，你不能，你不能为了韩双双，你污蔑我吧。报警吧！不能报警，我没杀人，我没有。少卿，我是你的妻子，我不能坐牢的。我进去粮食的股票一定会跌，我不能进去的，手卿。我跟你没有任何关系。我们两家不希望这种人。我还怀着孩子，可以的孩子，孩子不能没有爸爸，也没有妈妈呀。小姐你为了嫁进梁家，害死一个女人；为了不让我和梁守金结婚，就害死我的孩子。你在胡说八道些什么呢？这个东西是可以。你还有什么好解释的？我说没有就是没有，谁知道是他还偷偷跑进我房间里的？杀死我的孩子，妻子，不足惜。我有没有跟你说过不要动我的孩子？你想抢别人无所谓，但是你动了我的孩子，我你现在现在。老双，啊，梁小金，事到如今你还要维护他是吗？双双。我想让他死，但是我不得亲自动手。梁少金，你在乎去，不在乎，我不在乎，我只要他死。我们都一样。双双，我不。
不能这么做。我们以后还会有更多的孩子，如果你杀了他，我们什么都没有了。能离开的那方，放手，不用开口，也就无需。有一种悲伤。没关系，他既然疯了，那就找人把他送进医院，让他一辈子在这里。我不要，我不能这样做，这是犯法的。一个疯子的话，怎么会有一个信？来人，把他给我带走。宋杰，宋宋杰，宋宋杰，我操！莎莎，我保证他在里面生不如死。叔叔，你们去哪里？既然安院已经处理完了，那我也赶回去。莎莎，回哪去啊？这不就是你的家吗？我们俩已经没有关系，所以不说再见。莎莎，我们重新开始好吗？算了，这没意思。算什么算了呀？你爱我，我也爱你。我们之间的隔阂都已经过去了，我们为什么不能重新开始啊？杨守金，你不要装傻好不好？我们中间有一个孩子，永远不可能回到过去的。为什么不可以回到过去啊？再给我一次机会不行。你好，我我,我叫梁守金，很高兴认识你，叔叔。还说，可不可以给我一个追求你的机会？那你表现吧。叔叔，我一定会知道你的。